这么小的金字塔，居然还埋藏着远古埃及的宝藏。只要你不停的挖，就能找到埃及法老的纯金图腾。这也太神奇了吧！我的天哪，这么小的埃及金字塔都可以猜出来图腾宝藏。那如果我要买这么大的一个，我得把埃及法老的宝藏给搬空啊！这个想法有点意思。我瞧，不如借资金去买来两个大的，比四平里面的大好多。还有木乃伊，这是人面像，还有我们的老太婆，一只小狗。更奇怪的是，这怎么还有秦始皇的兵马俑啊？该不会金字塔也是中国的吧？哎，好像我们中国也找到了金字塔，不知道和这个是不是一样的？有，这个还怪神秘的，一块收藏宝剑，还有一套工具，最里面的就是我们的金字塔。哇，布灵布灵的，好闪啊！我感觉不用挖，就这个东西值钱的。这个怎么还没敲几下就找到了一个金币啊？虽然有一些生锈了，不过我们依稀可以看到金币的中间是有一个戴了面具的巫师在祈祷。我猜呀，这很有可能就是古埃及流通的货币。我们这很可能就是挖到了一座金山，里面肯定有很多的金子。哎，又一个，这么看像不像一张人脸？我们这挖到了到底啥呀？还挺大的，出来了，出来了！哦，这不就是复活节岛的巨人石像吗？听说他们可是外星人留在地球上的作品，眼睛看过去的方向就是外星人的星球，而且据说他们到了晚上还会活动。这么看来，果然埃及金字塔就是外星人造的。你瞧，在他的旁边，我都发现了一具尸体。哦哦哦，不是不是，这是我们秦始皇的兵马俑，这就奇了怪了。难道说埃及法老和秦始皇？之前还认识啊，正是说曹操，曹操就到，很老被我们找出来了，好像还真的是一个大帅哥啊。瞧这旁边，怎么有一只腿啊？另一只腿在哪儿啊？我们找找看，腿没找到，埃及女王给我们找出来了，这个就是我刚才说的老太婆，人家可是埃及的最后一位女王，在历史上可是相当的有名，感兴趣的小伙伴可以搜搜看。哎，怎么就一条腿啊？造型还怪怪的，下边是一只脚，中间是木乃伊，上面则是一个狗头。我查了一下，人家叫。卡诺匹斯罐是专门制作木乃伊的器具，你们觉得这像不像我们现在流行的狗头表情包啊？不知道你们最帅的是哪一张？狗挖出来了，没想到还有猫，这个肯定是埃及法老的宠物了。来，我们继续，又来了一个，看样子这可是真正的木乃伊了。最后这个还挺大的哦，这个是罗马柱，这金字塔里面怎么神神奇奇的东西这么多？这应该是最后一个了吧，也是个大家伙。哇，比较遗憾，露子也把人家的翅膀给掰断了。这个好像还是胜利女神像，没有脑袋，两个翅膀，原样子应该是这样子的吧。结果，呜，另一只翅膀就这么掉了。还好是复制品，如果是真的话，露子也可真赔不起。这里还剩一个，我们就看看他又能挖到什么样的宝藏呢？他这个顶子上怎么又没有硬币呢？本来我以为第二个埃及金字塔会有什么意外，结果历史总是这么的相似，完全就是双份的快乐。就连最后一个女神像翅膀也断了，没想到我会在一个坑里面跳两次。不过这次断的是右翅膀，这个应该是一对了吧？